Aquele prédio lá em cima é aonde eu preciso chegar agora, porque o meu gatinho, ele tá exposto aos perigos da cidade grande. Ele tem que voltar pra casa, gente. O mais legal agora é que o nosso gatinho ganhou a habilidade de conseguir escalar as coisas. Então, se eu chegar aqui, a gente consegue escalar qualquer tipo de parede. Mas tem uma estamina. Então, vou ter que saber usar na hora certinha pra eu continuar os meus desafios de um gatinho no meio de uma cidade perdida. Na verdade, é só uma cidade grande. Eu acabei de encontrar... Qual é o nome desse negócio aqui mesmo? É o Tiro Cutico. Que são itens que eu coleciono. Pra fazer trocas com o um corvo Inclusive ele que me deu um peixe pra eu matar minha fome E começar a conseguir escalar Eu tava achando que só tinha um tiro cutico pela cidade Mas ó, acabei de achar outro rapaz Vem cá tiro cutico, tu é meu, obrigado Olha, pelo que eu tô vendo ainda tem Algumas missões Uma pata acabou de falar comigo Ah Olá? Será que você pode me fornecer uma ajudinha urgente? Então, eu acho que eu me perdi dos meus patinhos. É, patinhos perdidos parece ser algo muito sério. Se me ajudar a encontrar meus patinhos, eu lhe darei as minhas habilidades cartográficas. Usando ela, você vai conseguir rastreá-los rapidinho. Oh, que da hora. Eu acabei de ganhar um mapa dos patinhos. É literalmente um mapa que os patos que fizeram. E se eu apertar a tecla pra cima do meu controle, a gente consegue ter uma direção aonde estão tá os patinhos daquela senhorita pato, ó. Tem um aqui na frente, um outro aqui. Eita, eles estão todos perdidos pelo mapa. Mas não é só isso, não. Olha aqui, tá vendo esse ponte vermelho? Tem peixes que a gente pode pegar e comer. Ih, aquele guaxininho louco apareceu de novo, gente. Pra quem não sabe, essa senhorita, ela construiu um portal que me teleporta pelas coisas. Bom, a gente vai ter que sair pra conseguir recuperar os patinhos daquela senhorita pata. Inclusive, eu acho que tem um aqui do lado. Será que é esse patinho que ela tá falando? Ô, gente, eu acho que era esse patinho. Você tá brincando que era patinho de brinquedo? Eu jurava que era patinho na vida real mesmo, mas não é, não. Eu acho, pelo menos. Será Será que dá pra entregar pra ela isso daqui? Ah não, gente, é patinho de verdade mesmo. Isso aqui era apenas um brinquedo. <risos> e eu achando que era isso que era pra encontrar pra ser o pata. Mais um tiro cutico, já temos cinco no total. Se eu encontrar aquele corvo mais uma vez, a gente pode... Uh, pera aí que tem um passarinho ali, ó. Ah, ele fugiu. A gente consegue pegar os passarinhos e eles me dão pena. Eu que não sou bobo, antes de eu ir atrás de pegar aqueles patinhos, eu vou pegar o tiro cutico que tá aqui perto. Eles é muito importante esses itens. Já consegui pegar sete deles. Parece que ali em cima daquela máquina também tem um tiro cutico. É bom Vamos sempre pegar o máximo que a gente conseguir, porque lá pra frente, nas missões, a gente vai usar isso daqui. Eita, aquele ele tá longe. Eu consigo chegar nele, será? Vamos ver? É, não consigo. Me faltou feijão aqui. Pra chegar até o primeiro, eu precisaria passar por esse cachorro, mas ele não deixa eu passar. Ó. Se eu chego perto, ele fica com raiva de mim. Dá pra eu achar algum osso por aqui e colocar dentro da vasilinha dele pra ele ficar... Aqui, ó, achei um osso já. Assim, a atenção dele fica totalmente nesse osso eu consigo, ó, meter o pé. Ele nem vai ver que eu tô ali. Solta o ossinho. Aqui, cachorrinho. Vai lá. Pronto, já feliz. Valeu, garotão. Obrigado e tchau, passei A guaxininha doidona apareceu de novo Eu não vou usar teu portal não, depois eu uso Tô com outro objetivo agora Gente, parece que tem um patinho aqui dentro Olha só, eu vou abrir o mapa E se eu andar reto, eu acho que eu vou encontrar ele Será que a gente consegue escalar essa parte? Aqui não dá pra entrar Talvez ele esteja dentro dessa feirinha aqui, ó Tem algumas frutas, algumas coisas Será que eu encontro um pato aqui dentro? Pelo que o mapa tá falando, é pra ele tá aqui Eita, peguei um passarinho Ele tava cheio de tiricutico Olha isso, só com um a gente encontrou três Olhando pelo nosso mapa, dá pra ver que tem um patinho perto da cenoura E como vocês estão vendo, aqui é uma cenoura Só que o lugar que o patinho tá é em cima Desse prédio, mas como é que eu vou chegar lá em cima Gente, não tem nem como a gente chegar lá Eu sou um gato, eu não sou um avião Se essa porta aqui atrás estivesse aberta A gente conseguiria subir, porque aqui do lado Tem uma forma de eu escalar até o topo Será que se eu conversar com essa gatinha Ela me fala alguma coisa? E aí? Eu sou o prefeito Se eu não puder ajudar, ninguém mais pode Mas primeiro você precisa Ajudar o prefeito a tirar o cochilo, é o mínimo. Aquele gatinho chamado prefeito, ele vai me ajudar, só que com uma condição, ele quer dormir. E se eu quebrar todos os jarros que existem aqui dentro dessa loja, aquela senhorinha vai ficar ocupada e não vai mais mexer com o gato. É por isso que ele quer que eu faça isso. Então assim, a gente já sabe a traquinagem que eu vou ter que fazer dessa vez. Como eu sou um gato, eu vou ter que sair escalando por tudo. E aí aqui em cima, que eu faço? Ó? Pô, cai pra lá, jarro. Tá, não era pra ter caído na parede, mas deu certo. A gente conseguiu quebrar o primeiro jarro. Ih, a senhora me viu. Vamos correr, gente. Ela tá com raiva de mim. Pera, não acabou não, não, tem mais um ainda, ó. Já foi mais um. Fica com raiva não, que não acabou. Tem outro. Agora eu vou pular em cima daquelas frutas, porque o outro jarro que eu preciso quebrar, ele tá em cima das melancias. Joga ele pra baixo agora. Toma. Aí, minha senhora, agora você tem coisa pra 
pra fazer e o prefeito consegue dormir em paz. E a ajuda dele foi me dar uma cara de eca. Só isso. Ele não me ajudou em mais nada. Que gato mais safado, cara. Eu ajudei ele a descansar e ele não quer me ajudar a conseguir abrir aquela porta? Ah, tá. Mas a, a moça abriu aquele não, não porque ela teve que pegar as coisas pra limpar o chão e agora a porta tá aberta e a gente pode passar aqui pro canto. No fim das contas, até mesmo sem querer, aquele prefeito me ajudou. Uh, posso pegar isso aqui, ó. Se eu não tiver errado, é um item de skin pra gente equipar o meu gato. É, eu ganhei um chapéu de banana. Assim, não ficou mais legal que o de morango, mas dá pra usar por enquanto. E como eu tinha falado, pela ventilação a gente vai conseguir subir até aquele prédio aonde eu vi que tem o primeiro patinho. Isso é se eu conseguir escalar. <risos> Rapaz, gato é brincadeira, né? Eles conseguem subir tudo, velho. Eu consegui escalar um prédio inteiro. Olha onde estava o nosso patinho. Agora a pergunta, como é que ele conseguiu parar lá? E eu não sei responder isso pra vocês, não. Mas pelo menos nós conseguimos encontrar o nosso primeiro pato dos quatro que eu vou ter que encontrar. Deixa eu puxar essa caixa aqui pra gente parar aquele ar, senão o patinho não vai descer do chão. Será que eu vou ser jogado junto com ele? Não, eu tenho peso suficiente pra me aguentar, então só o patinho que não tem. Aí, coloca aqui agora. Desceu o patinho. Aê, achamos o primeiro, galera. E eu fui descobrir agora que aquela pata que a gente conversou, na verdade, é um pato, gente. Não era uma pata, não. Vamos ver o mapa agora. O pato que tava quente já conseguiu, então agora a gente vai ter que ir pra esse outro lado com o próximo. É, não tem muito problema deles pularem de altura, porque eles meio que planam, né? Eles são patos. Olha que legalzinho, ele fica me seguindo agora pra onde eu vou. <risos> Andadinha dele, igual de pinguim. Parece que o próximo tá dentro dessa loja. Será que dá pra gente entrar? Porque normalmente as portas não abrem. Ah lá, ó, essa porta aqui não abriu. É, ele tá aqui dentro mesmo. Como, Como que ele entrou, entrou dentro da, da máquina, máquina de, de lavar? lavar? Vamos achar uma forma de entrar ali, então, pra tirar aquele patinho dali, só que eu não sei como, porque por esse lado não dá pra escalar. Ah, não dá sim, gente, ó. Tem essa parede que consiga escalar até o topo. É, mas chegar até lá, eu acho que é uma parte difícil. Vai, 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 você consegue. Vai, 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 vai. Ah, não deu. Deixa ele recuperar a estamina dele. Agora vai, eu tinha que pular antes, né? Eu gastava muita estamina. Eu tenho que chegar aqui do lado. Foi. Aê! Tudo pra eu entrar pela janela. Epa, tá brilhando. Aqui dentro dessa roupa tem alguma coisa. Vou olhar aqui. Não, não é pra você cochilar não, velho. Era pra você vestir alguma coisa. Olha que gato preguiçoso. Cara, eu juro que eu sempre vou me perguntar como é que esse patinho parou ali dentro. Deixa eu puxar ele de lá, vai. Mas aquele patinho que tá ali dentro, ele só vai ir comigo pra eu levar ele pro pai dele quando terminar a porta. Ele colocou tirico-tico pra conseguir lavar a roupa. Rapaz, ele tá se divertindo ali pelo visto. Será que tem alguma forma da gente acelerar o processo de abrir aquela porta ali mexendo na máquina, talvez? Não, essa máquina não dá pra mexer. É... Será que conversando com essa gata? Oi, moça. Ela realmente me explicou o que eu tenho que fazer. Tá vendo que tem um botão ali na frente e esse botão, ele leva pra onde liga a máquina? Por que eu tô tomando dano, cara? Ah, tá. Tem sabão ali embaixo. Eu consigo ativar ele de uma única forma, correndo. A gente corre e ativa o botão e a porta abre. É, Patinho, você não tem escolha, agora você vai ter que ir comigo. E depois que a porta abriu, ele finalmente vai voltar comigo pra eu levar em direção ao pato pai dele. Só que tem só dois, né? A gente precisava encontrar quatro patinhos. Vamos sair de dentro dessa lavanderia? Oh, tem um tiricutico ali atrás. Deixa eu pegar ele também. E eu não vou perder o tiricutico à toa. Eu só preciso pular naquela direção e agarrar. Uh, beleza, deu certo. Mais um tiricutico pra conta. Temos três até então. Quando eu encontrar um corvo, eu vou poder fazer trocas com ele. Tá, vamos ver no mapa aqui agora. Os últimos dois patos estão perto do peixe, então eles estão longe daqui, dá pra gente ir correndo até lá. Cachorro, eu precisava passar aí? Você pode me dar uma, uma licencinha rapidinho? Ele não vai deixar eu passar, né? Ele... Ah, com certeza vai deixar eu passar, não seria tão fácil. Vamos arrumar alguma forma de chamar a atenção daquele carinha. Ali atrás eu tô vendo que tem um osso, ó. Se a gente colocar lá, ele fica disperso. Mas só dá pra fazer isso indo por trás. Então eu acho que eu vou ter que escalar essa parede mais uma vez, porque eu não consigo passar por ali. Essa briga de cachorro e gato é algo que nunca acaba, pelo amor de Deus. Nessa direção, parece que tem outro patinho também. Acabei de chegar perto de um. É dentro dessa loja de jogo? Ah, é. Olha lá, e tá jogando. Ô, sua pilanta, teu pai tá te procurando e você tá jogando. Mas ele só vai vir comigo depois que a tela parar de passar as coisas. Ou seja, nunca, porque aqueles jogos, eles ficam infinitamente passando a tela. Eu vou ter que desligar ele pela tomada, senão esse pato não vai vir comigo. Eba, tico-tico, deixa eu pegar. Valeu. Será que dá pra desligar essa tomada correndo nela? Não dá. Mas a gente pode tacar água usando esse balde pra desligar da tomada direto. E eu vi aqui agora que tem uma alavanca que a gente consegue girar. Dá uma olhada nesses canos azuis. Tudo isso aqui é o que vai ativar depois que eu girar a alavanca. Tá, eu ativei alguma coisa. Ah, não. Só tirei um refrigerante ali da lata. Será que dá pra eu pular até ali em cima e agarrar? Não dá. Eu teria que ir por cima, né? Vamos dar uma pequena escalada pelas coisas pra ver se eu consigo chegar até lá. Mais um tiricutico. Dá pra eu subir até esse outro lado aqui, ó? Eu acho que dá pra gente pular, gente. Eita! Passei pelos canos. Isso aqui foi mais fácil do que eu imaginei. Ah, é porque na verdade eu vou ativar por cima, não por baixo, ó. Eu vou puxar isso daqui. Boa, puxei. Agora vai ligar a água 
água e ela vai conseguir desligar a energia. Patinho, você não disse que ia embora depois que a tela desligasse? Então pronto, ela desligou. Vambora comigo. <risos> já foram três. O último que tá faltando não tá muito longe daqui, não. Ele tá nessa direção pra esquerda. Vamos pra ela aqui agora. A gente vai passar por uma parte da cidade que eu ainda não tinha descoberto. Cadê? Ué, eu tô perto daquele patinho já. Será que é aqui dentro? Olha isso, a gente vai ter que entrar dentro dessa parte aqui, ó. Mas o cachorro ainda tá daquele lado. Ele não vai deixar eu passar. Ah, gente, tem uma janela aberta. Vocês sabem que eu sou entrador de janela profissional, né? Aqui, ó. Tem até o Chiricutico aqui pra gente de graça. Vem cá, Chiricutico. Valeu. Algum patinho aqui dentro? Deixa eu ver. Não, tá limpo, mas tá apontando pra cá. Deixa eu pular aqui só pra confirmar mesmo. Eu não tô vendo nenhum patinho aqui. E se eu passar pelo duto, eu vou chegar em algum lugar diferente? Dentro do supermercado, eu acho que é aqui. Vou só pegar aqui mais um Chiricutico que tá no meio do duto. Nossa senhora, não tem sol não. Descobri uma fonte desses itens infinita. A gente pegou um tanto só aqui dentro. Eita, aqui tem mais, ó. Tem um jarro gigantesco que eu quebrando, a gente consegue pegar vários. E aqui em cima também tem mais um pouco. Caraca, bom saber. Quando eu precisar de mais chiricutico, a gente vem no supermercado. Achei o patinho dentro da água. O que, que você tá aprontando aí, meu filho? Já eu converso com você, viu? Só eu pegar esse tanto de tiricutico que não dá pra eu pegar, porque tem um ventilador me jogando pra frente. Ei, bagunça minha senhora. Não tá limpando esse mercado, não? Na realidade, eu acho que é exatamente isso que ela tá fazendo agora. Limpando. É por isso que o mercado tá fechado. E como eu imaginava, ele só vai embora comigo depois que eu tirar ele dentro desse laguinho. Que ele acha que é um lago, mas na verdade é só uma poça de água. Você tem um pano de chão aí, moça, pra me ajudar? Que eu preciso de um pano de chão. O que, que isso aqui é? Um lugar pra eu dormir? Gente, gato dorme em todo lugar. É incrível isso, né? Ele tá dormindo agora em cima de uma impressora. Já deu, né, gato? Tirou até uma foto do ali embaixo. É, só que ela não ficou das melhores. Dá pra usar esse esfregão pra passar pela água? Não dá. Pera aí, eu consigo puxar o ventilador. Então, se eu puxar ele até onde o patinho tá, eu vou empurrar ele pra frente. Será que isso vai dar certo? Eu só preciso tirar ele daquele laguinho. Foi. É, na verdade ele foi pelo lado contrário. O que importa é que funcionou, né? E eu ainda vou conseguir pegar todos os meus tiro-cutico. Obrigado, jogo. Vou ficar rico com tiro Ô, belezoura. Ainda achei um peixe, gente, pra eu comer. Nham, 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 nham. É, só que a moça não gostou muito de eu pegar o peixe da loja dela não, gente Eu acho que não era pra eu ter feito isso Não sabia que era proibido pegar um peixe que tava exposto Deveria ter uma placa escrito Proibido pegar Deu tudo certo E a gente conseguiu achar todos os quatro patinhos que estavam perdidos Na verdade, eles não estavam perdidos, né? Eles saíram pra fazer brincadeiras aí pelo, pela cidade Senhora Pata, encontrei todos, viu? Tava tudo fazendo bagunça Legal que depois que eu trouxe eles pro pai Pata Eles começaram a brigar E ele vai me dar uma recompensa Ah, mais um chapéu, cara Me daria um tiricutico, eu ficaria mais feliz Tá louco, é todo mundo dá chapéu eu acho que eles esqueceram que eu sou um gato e tenho uma cabeça pequena. E eu tenho uma só. Olha lá que bonitinho. Todo mundo nadando agora dentro do lago. Mas eu ainda não consegui voltar pra minha casa, que é o objetivo do jogo. Eu escutei um corpo. Eita, pega. Não é só um corpo como um humano bravo comigo. Será que sem querer eu passei na perna dele e derrubei? Acontece, eu sou um gato, gente. O corvo agora abriu o um empreendimento de vender chapéus. E ele tá me cobrando cinco tiros contigo pra conseguir arrumar um pra mim. Eu sei que ele tá querendo me passar a perna, mas eu preciso da ajuda dele pra conseguir voltar pra casa. Então vamos aceitar o chapéu dele. É só cinco tiros contigo, então é bem tranquilo. Tá, ele me deu um chapéu de uva Legal, até que é bonitinho, dá pra equipar ele Deixa eu ver como é que vai ficar em mim Ficou top, cara, gostei do chapéu de uva Obrigado, meu seu corvo Será que eu vou ter que comprar todos os quatro chapéus, gente? Porque ali tem quatro no total, vamos comprar mais um só Tomara que não venha o mesmo Deu um diferente agora, viu o chapéu de tangera Pelo que eu tô vendo no total, são quatro chapéus Ainda tem o de pera e o de melancia Eu vou comprar todos que eu consegui dele Porque depois ele me passa uma missão Agora ele me deu o de melancia Tá faltando só o de pera, então Tomara que venha esse agora Será que tem chance de me repetido? Não, conseguimos os quatro chapéus, legal É, mas depois de comprar todos os quatro Ele só falou pra eu tentar em outra máquina Então ele não vai me passar uma missão Ô, seu corvo, esperava mais de você, hein Da última vez tu me deu um peixe, agora tu me deu um chapéu Qual dos quatro que é mais legal? Tem o de pera É, o de pera não ficou tão legal, deixa eu ver o de tangerina Ô, oh, gostei, ficou bonitinho de tangerina Eu vou dar uma andada pela cidade pra colecionar Muito tiricutico e encontrar Outros animais pra fazer missões com eles Essa é a melhor chance deles me levarem Até o corvo um pouco mais rápido Porque sem o corvo a gente não consegue voltar pra superfície. Ele é como se fosse o esperto da situação. Gente, eu precisava de um osso, né, pra colocar aqui nessa, nessa jarra desse cachorro. Deixa eu ver se eu acho um osso por aqui. Ele não quer deixar eu passar de forma nenhuma. Toda hora ele me ataca. Ei, maravilha. Mais três tiro contigo. Dá aqui pra mim. Obrigado, viu? Tô com 27 no total. Só vou chegar perto desse passarinho também, porque eles costumam levar penas com ele e também um pouco de tiro contigo. <risos> 
pra conversar com a raposa doida do portal, a gente precisa de muitas penas. Olha ah lá, peguei mais uma. Obrigado, Sr. Pastro. Tô com duas já. Ó, oh, tem uma loja que ela tá mais ou menos aberta. É uma loja de brinquedo, que legal. Tem uns brinquedinhos do lado, tem umas roupas aqui também. É, mas não é só isso que tem, gente. Tem um gato fazendo massagem na moça. Não sabia que gato fazia massagem. Eu quero um também agora. Ih, gente. O passarinho daquela moça que ficava na gaiola, ele fugiu. Mas ela fugiu por um motivo. Tá vendo esse bicho aqui na frente? O nome dele é Gecko. A Ramune, que é o passarinho que fugiu, ela viu muito o filme do Gecko e agora saiu em busca de brigar com o gato. Ela endoidou, gente. E diferente desses pássaros azuis, a Ramune, ela é um pássaro amarelo. Então pra encontrar ela vai ser um pouquinho mais fácil. Ah, o pássaro fugiu na minha frente, eu ia pegar ele. Opa, dá pra pegar esse próximo. Não, passarinho, não sai bono não. Eu ia dar o bote em você agora. Ah, nesse aqui deu certo. Tomara que ele tenha um pouquinho de tirico-tico pra me dar. É, só tinha uma pena. Tá bom. É bom a gente colecionando pena. Ah, acho que achei a Ramune, gente. Olha aqui na frente. A Ramune era um pássaro amarelo? Eu acho que eu encontrei ela. Eu só preciso fingir que ela tá em um filme e eu sou o Gecko que ela precisa brigar. Ramune. Ô, oh, senhor, mano. Você se atrapalhou aqui, mano. Tá, vamos dar o bote nela. Eu acho que é a Ramune. Ela é um pássaro amarelo e eu acho que era o que a gente tava encontrando. Achei! E aquele passarinho realmente tá assistindo muito filme. Ela tá achando que eu sou um chefe gato e ela tá achando que ela é o poderoso Gecko. Então eu vou ter que entrar na onda. Eu vou ter que fingir que eu sou o chefe gato. Gente, ela, ela tá querendo escapar. Eu acho que esse passarinho ele é diferente mesmo. Ela sabe brigar, mas a gente conseguiu fazer a nossa missão. Ela só precisava vencer de mim, porque a Ramune e o pássaro ficou dura da cabeça. Ela tá vendo tanto filme que ela levou isso a sério demais. Ah lá, ela voltou pra gaiola agora. E como toda missão que a gente faz, eles me dão um prêmio por isso. A gente ganhou o amassando pãozinho. Eu acho que é um emote, que legal. É bom a gente fazer as missões com outros animais pela cidade, porque assim a gente vai ganhando recompensas por isso. Agora eu ganhei um novo emoji, que é o amassando pãozinho. Vamos equipar ele pra ver como é que fica? Agora eu entendi porque ela tava achando que era um gueco lutador. Olha o tamanho daquele em cima da loja. Eu ainda preciso conseguir voltar pra minha casa, que é o prédio mais alto dessa cidade. Chuto dizer que é aquele lá em cima. Mas o único problema é que eu não tenho estamina pra subir nas coisas. Se eu tentar escalar isso aqui agora, ó, eu tenho duas estaminas. Eu acho que é porque eu comi dois peixes. Então se eu comer mais um peixe, talvez a gente consiga escalar e voltar pra casa por aqui. Pera, deixa eu sair desse lugar. E vamos olhar no mapa se tem um peixe perto. Tem um aqui na minha frente. Eu vou tentar pegar ele. Algo me diz que eu tô perto do nosso peixe. Eu vou ter que só escalar essa parede até lá em cima. Será que eu vou ter estamina pra chegar até lá? E acho que eu não vou ter não, gente. Eu vou ter que parar aqui primeiro, ó. Tá mais descansado aí, gato. Pronto, reabastece a estamina inteira. Agora a gente volta a escalar. Agora faz todo sentido. Depois que eu comi aquele peixe, a gente conseguiu duas patinhas pra escalar as coisas. Gente, ó o gato tomando sol. Que pilantra, velho. <risos> que gato mais safado. Olha ah lá o prédio da onde eu caí. O problema é que pra chegar até lá, eu tenho que ter muita estamina. É por isso que eu vou começar a ir atrás de todos os peixes que tem na cidade. 